刘哥，今天这份协议一字一文都不能改。如果你不签了这份协议，就别想活着离开大赵。岂有此理！这哪里是合议，分明是逼降。刘哥，事到如今，我就跟你说个明白：在京城内外，我都有了接应，破门而入，易如反掌。到时候，快马点刀，谁也勒不住蹄子，谁也挡不住血流成河。哼哼，哈哈哈哈哈哈！大宋只有断头的将军，没有投降的将军。来人，给我拿下！大宋还没有亡，你们不要如此嚣张！把他给我拿下！哎
，将军，将军，将军，将军。老人家，老人家，这附近哪里有郎中啊？二位将军，现在战火连天的，哪里还有什么郎中啊？嗯，不过那山上有个云天寺，里面有个隐居的老和尚，据说医术精湛，能起死回生。多谢老人家。哎先治好你的伤再说
你看多热闹啊！我们进去吧。走啊，将军，这是小的孝敬您的。绝望，谢谢将军。将军，哎呀，绝望，哎。哎哎哎哎！你们几个是干什么的？禀报中军大人，我们几个是来报名参加比武的。哎哎。嗯。带常例了吗？常例。大人，我们几个实在不知道这里的规矩，还请大人原谅。没带长例啊，三天后再来吧。三天，明天就要比武了，三天后再来，岂不误事？呃，是啊，对呀、啊，是啊，大人，你们三个赶紧走，我们叫大人出来。三天后再来，快走，快走，退什么？说干嘛？走，咋的？耍混呢？动刀子？谁没有啊？也行了，好汉不吃眼前亏嘛。哼。招钱管，还招钱呢！哼、嗯，偷娃儿的！哎，大哥，大哥，咱就这么走了，咱们怎么办呀？哎呀，这是江湖规矩，该交就得交。这样吧，这常例呢，我来出，但是这个赏金八二分，我张用八，你们分剩下的。喂喂喂喂喂，我说，张勇，凭什么你是八呀？<笑>牛八，你真爱开玩笑！我这是要冒险的、嗯，我这金银出去了，万一你们输了，我就打水漂啊！但是，我对大哥非常有信心，万一他赢了的话，我这不就赚回来了吗？你小子算的可真够精的！哼，哎，为什么我当了官，你就能赚回来？喂，我们一块长大，从小一块练功，那就像亲兄弟一样哈。<笑>你当了官，那一定会罩着我们嘛。正因为我们是兄弟，所以我更不会徇私。即使我当了官，你也别想有任何好处。啊，不会吧？哎，大哥，咱就这么走了，咱得想个办法，对吧？朝廷危急，居然还有心思索要常例，实在是可杀。与其与虎谋皮，不如回家种地。哎，喂喂，大哥大哥，这样走了太可惜了吧？咱们不是说好了还要去找宗帅的吗？哎，对对对，找宗泽老帅。先找个地方住下来再说吧。哎呀，走了。哎，大哥，前面好像是宗朗元帅的旗。喂，还等什么呀？蓝马喊冤呢！张勇，哎，什么人？什么？哎。哎呀，干什么？我们要见宗老元帅。宗老元帅没有，宗小将军却有一个。小将军，我说，啊，你是哪位啊？什么哪位？这可是我们宗帅将军的亲侄儿，宗心小将军。哦，啊，这，你们几个见宗帅做什么？侄子。启禀将军。我们几个有心军前效力，却因交不起常例，被拒之门外，想请老将军做主。这是怎么回事啊？哦，特中军因我们未带常例，让我们三日后再来。你们说的可是实情？呃，是实情啊，还要跟我们动刀子呢。可恶至极！三日之后比武已过，岂不耽误？你们几个跟我去见宗帅，老帅自会辨明是非。啊，多谢谢小将军啊！宗帅
他们武艺平常，我已试过，前来行贿，被我拒之门外，怎么又来蒙混？还请宗帅明鉴。中军因为我们几个没交常理，故意谎报，还请宗帅明察。你胡说什么，王将军？是。他们说我谎报，宗帅如若不信，我们可以当场比试给宗帅您看。只要宗帅下令，在下愿意跟他比试。岳飞啊，你知道王将军的绰号叫什么吗？在下不知。王将军的绰号叫王三招，他用的一杆锁口勾连枪，很多人都是扛不住的呀。那在下就跟他比试兵器。哈<笑>，宗帅，以墨家来看，既然二位都愿意，就让他们比试吧。否则各执一词，青红皂白，很难分得清的王谢带下去，重打三十大板，罚俸禄一年。宗帅，杜大人，带下去。哈<笑>哎呀，你的武功是谁教你的？你们是从哪里来的？小的自小跟随师傅周同学艺。之前我们几个在京城四壁防御使刘葛将军麾下。哦，哎，何以见得？有军牌为证。哎。你既然在平定军，为何到相州来挑累啊？刘将军殉难了，现在平定军乱糟糟的，我们兄弟几个奉刘将军的遗命，前来投奔宗帅。原来如此啊！这样，你们先回去。明天比武之后，如果你们能够脱颖而出，本帅定当重用。<笑>谢谢宗帅。
事都已准备好了。各位，今天的午考正式开始。挑擂者按照报名顺序出场。今天的擂主是南宁辽王府柴贵大将军。他的这把刀，南征北战，打遍天下无敌手。谁要是赢了他的刀，就是今天的相州第一勇士。一百两银子。也归相州第一勇士所有。你们有什么能耐，尽快使出来吧。今天的擂台，有一条规则，大家要记住。我们是比武论才，点到为止，不可伤及自家人。就那几块料啊，给大哥塞牙缝都不够。嗯，哎，那边有个人看上去挺厉害的，我挺担心的
手。宗帅森林武身，我们也为何不听？没有能耐，就别在这逞强。以后上了战场，不会有人跟你一不见血。二不尽失，你连打了好几场，他在场下以逸待劳，你们觉得这样的比武公平吗？宗帅，可否让他二人先比试剑法，然后再比试武艺呢？传我的令，准备弓箭。岳飞，前面就是剑法，你们两个，谁先射、啊？我先来。好岳飞，看你的了那些家伙把剑法移远了，快通知大哥！嘿，他们可真是够混蛋的！哎，大哥，他们把剑法弄远了，你小心点啊知罪吧，我们让你来比射箭，你分明不会射，反倒拉折了几张弓。这些弓本来就刺，我大哥是天生神力，就当然一拉就断了。哎，就是嘛
。来人呐，把他给我轰出去！大人，我有话要说。哎，你等一等，岳飞啊，你有什么话说？元帅，刚才弓弦断了，不是我故意，而是一拉即断。这些弓在我手中太软，拉力不大。射得便不远，是不是请元帅另找些强弓来试试？如果再射不中，杀寡留存，任凭各位大人发落。你狡辩！嗯，岳飞，你好大的口气啊！如果你的剑法比不过梁王千岁，我就把你赶出兵武场。遵命。来呀、啊，拿我的神臂弓。谢元帅。的剑全中了，我的剑也全中了。这轮比剑，我们算打平手。那开始比武吧！哎哎哎，小王爷，真多加小心呐！
真死了！云飞，你擅杀皇室宗亲，来人呐，给我绑了！喂，明明是擂台比武，不公平，不公平！老队啊，俺就不公平了，不公平了，这不公平了，不公平了，这不公平了，不公平！如何评判？我相信宗帅大人自有定夺。跪下，跪下！云飞，南宁小梁王乃我大宋开国功臣之后，你犯了杀害宗亲之罪。投靠谁都不管用，话是不错，可是小梁王弑杀在先，岳飞成凶在后。宗帅若判定岳飞无罪，嘿嘿，携贵而骄，难以服人呢、啊。如果再出点什么事，宗帅就更难以向当今朝廷交代了。启禀宗帅。是岳飞冒失，才闯下大祸。不过，无论是今日的京师之役，还是日后的相州之战，攘外必先安内。小梁王，便是安内的首要之错。岳飞，此话可轻可重啊，切不可信口开河呀、啊！在下不敢。在下日前救了一个受伤的女子，那个女子亲口告诉在下。小梁王受了金人的买命钱，就凭一个来历不明的女子说的话，你就杀害了梁王？启禀大人，岳飞之前也不相信，只不过，小梁王在擂台上的种种表现，杀害大宋勇士，不就是最好的证明吗？你胡说！哼！忠心听命，在，迅速把此事调查清楚。是。宗帅，还查什么呀？岳飞他分不清所以然，而小梁王的尸体现在确确实实躺在那里。宗帅再三强调，比武论才，点到则止。而岳飞真真正正杀了人，而且杀的是皇室宗亲呢。对呀、啊，即便岳飞说的句句是实话，可是小梁王已经以命抵命了呀。擅作主张先斩后奏，如果不加以遏制，以后会有更多的人杀人之后，嫁祸到死人身上。到那时候，黑白难辨呐。那二位的意下如何呀、啊？总帅，普天之下莫非王土，希望您
，不要姑息养奸呐、啊！说的对，岳飞必须得杀。起、哎，宗帅，我我大哥呢？岳飞杀了宗室之后，死罪活罪，都难逃啊！啊，这这这这这，宗帅，这这岳飞家里面还有老母在等着，你说这大活人一个，我们回去没法跟老人家交代呀！是啊，是啊你想想办法，是啊，宗帅，帅你想想办法。无论如何，就算见最后一面，也恳请宗帅替我们兄弟们安排一下见大哥呀！求求您了，宗帅，一定要救我大哥一命啊！这样吧，你们在此等候，有什么消息，我会告诉你们，啊。呃，这，哎，呃，老多谢宗帅。哎，哎，宗帅来了，宗帅来了，啊，宗帅，宗帅来了，宗帅来了，宗帅来了，宗帅。快快请起，快快请起，都起来吧，都起来吧。大人为我们做主啊！老人家，有什么话您尽管说。那蜈蚣山贼寇到处抢钱抢人，我们所有的百姓都逼得无路可走了。听说宗大人爱民如子，所以我们一起上书，请宗大人出兵为我们百姓除害呀。<笑>人在这儿呢，你们可得快点啊！大哥，大哥，哎，多谢了，多谢谢了。大哥，牛爸来看你了。大哥，大哥，你们怎么能进来？是宗泽将军替我们安排的。大哥，我，我听说，他们要，他们要怎么样？随他们的便。大哥，大哥，脖子可没刀子横啊！要不，要不我们再再去想想办法，求求宗帅。我不想再麻烦宗帅了。我唯一放心不下的，就是我娘。嗯、你们回去以后，告诉我娘。说岳飞不孝，不能在他老人家身边伺候着。但是，请娘放心，我岳飞不是因为做了什么伤天害理的事情，才会被人看脑袋的。我对得起师傅的栽培，我对得起我娘的教诲。将军，岳飞，看来你的脑袋一时半会儿是砍不了了。嗯、杜帅，杜帅，出大事了！什么事？宗泽拿着百姓的什么万民书向上请命，想要岳飞带兵铲除蜈蚣山。蜈蚣山匪寇众多，而且个个都不是什么善主。朝廷多次派兵围剿，但都是无功而返。宗泽要是去，就让他去吧。可是宗泽他，竟然替岳飞说情，想要岳飞戴罪立功，带兵进蜈蚣山剿匪。
，这个宗泽呀，总是跟我过不去。杜帅，这宗心查下去，会不会查到我们身上？哼、嗯。而龙山的吴志县怎么样了？小的已经将他给办了。嗯。那要不要我们先下手为强？不要。哼、嗯，死无对证，宗泽能查出什么来？可是吴公山一年，也没少交银两。要是让岳飞真的除了他们，这不平白断了一条财路吗？我看你呀、啊，真是叫岳飞给打傻了。吴公山地势险要，匪寇众多，岳飞他有那个本事吗？如果那岳飞没有拿下吉氏兄弟。这万一岳飞真的除了几百贼寇，到时宗泽替他求情，这不更麻烦吗？你亲自给我跑一趟，告诉吉千吉勇兄弟，叫他们早做打算。是，还有，告诉吉千吉勇兄弟，让那个相州第一勇士有去无回。知道了王贵牛狗，在。我昨天说什么来着？呃，是什么呀？嗯。若再醉酒，军法处置。那该怎么处置他？是。是嗯。小子，嗯嗯，你起来吧。啊！起来！走吧你！放开爷爷！放开爷爷！啊、干什么？让你好好清醒清醒，清小子！放开爷爷！放开！放！下去吧！不可一日忘习练。如今内忧外患，我大宋男儿，个个必须肩负起保家守土的重任。我不管以前你们是做什么的，为什么当了兵，从今天开始，必须以军规赏罚。御敌不在增兵，而在练兵。习威仪。明首长，严蒋伐，陈浩令，赴汤蹈火，挥从避之。如若不从，军法处置。嗯、叫什么名字？杜大头。哪儿来的？山西的。做什么的？打猎的。练师弟。是。叫什么名字？高三。做什么的？大约。练爬山。是。做什么的？种地的。练耕种是，做什么的？采药的。练攀爬是，做什么的？打猎的。练博山是，做什么的？种地的。练射箭是，做什么的？打鱼的。练博山是，做什么的？种地的。练爬山是，做什么的？砍柴的。练攀爬是。你是最后一个，你叫什么名字？傅武清。你是做什么的？打铁的。你还知道你是做什么的，证明你已经酒醒了。现在让你走，你走不走？我看你说话一套一套的。
好像有些想法，我跟你去蜈蚣山。你不怕吗？<笑>怕？我怕谁啊？我这辈子从来就没怕过。只要你敢去，我就敢跟你一起去。好。我现在任命你为伏击队的小队长，如果他们训练出了任何的纰漏，我唯你是问。行，伏击队，全都听好了，开始操练。不错呀，锻造兵器，除了手艺和铸造的铁器是否优良之外，气候也非常重要，需配合天时。一年之中以春秋两季为最佳，夏季燥热，冬季阴冷，皆会影响天时。尤其是农历五月，俗称毒月，聚集各种毒气，而七月。则为鬼月，代表制邪之气。除节气之外，天阳亦有属于自己的最佳时辰。你在亥时铸剑，说明你生肖属猪。我说的对吗？我亥时铸剑，是因为我不愿意跟那些没用的蠢货，像他们那样偷懒，不愿意跟那些蠢货住在一个屋檐下。你生性放浪不羁。你的家人才会离你而去吧？我是铸剑的，我听说你能开三百斤的弓，哼，我这一辈子都没见过，会说的人多了，能让我见识见识吗你行啊，真有本事！我开眼界了，是我开眼界。我从来没有见过这么好的剑，三翼三棱，簇锋短而锐，大大提高了剑簇的穿透力，还有杀伤力。我真是服了你了。我做的剑，不是所有人都能欣赏的。打蜈蚣山，没你的剑打不赢。你给我做一千支剑，打下蜈蚣山，我记你父亲一大功。行，岳大哥，从今往后，我听你的。大哥，大哥，张勇来信了。嗯，怎么说？张勇说，他昨晚后天天亮之前就会回来。还会带来蜈蚣山的地图，让将士们随时候战。是。哎，看来你的饭碗要被他抢了。<笑>嗯、真是只好剑呀，大哥！看不出来呀，你整天喝的醉醺醺的。竟然能做出如此精细的剑来<笑>，怎么，不服？咱比一比。<笑>我服，我服。<笑>虽然杜帅给咱们的人良莠不齐，但只要用得好，个个都是有用之才。嗨，大哥，嗨，大哥，大哥，大哥，嗨，嗨，岳飞。为何手下只有三十人呢？啊，啊！不过听说
他们不愿意跟着岳飞送死，被岳飞赶走了。看岳飞训练的三十人，就能看到岳飞有带三万人的才能啊！是是是，走过去看看。见宗帅，好，快快请起，快快请起。岳飞啊，你干得不错。老夫先前答应给你一百人，就给你一百人，无足，到老夫的帐下任意挑选。谢宗帅。嗯。你们两个别看了，我只是不想损失那么多的兄弟。这样吧，我给你们两个一个公平决斗的机会。你们两个人对付我一个，如果你们赢了，我们所有人归你处置；如果你们俩输了，带上你们的人马，跟我回军营。山贼，给狗子报仇！等一下，他们俩答应我的事情还没有做到呢，把他们先带回去。是，大哥。
。金贼，看你这回还往哪儿跑！拓跋耶乌。你自己也没有想到会有今天吧？当初若不是你派人暗算，刘葛将军岂能身中毒箭？今日你落在我手里，也算是天意。一命偿一命，你自己跳下去吧。岳飞，你的身手我算是见识到了。你若是带着这帮兄弟顺了我。这辈子荣华富贵，享之不尽。拓跋耶乌，今日不除你，日后必有更多的祸害，不必我们兄弟动手，你自己就地自裁吧。哼，跳吧。岳飞，求你放了大将军，我替他赎罪了。兄弟。好一个大金的尚武之士！你作恶多端，却害了他替你冒死赎罪。为了他的忠勇之举，你还不跳下去为他陪葬吗？岳飞，你要是有种的话，就放我一马，日后疆场相见一决高下，以夺妻寡。算什么英雄好汉？你放屁！我们一百人打你们八万人。你还舔着脸说：“啊啊，以多欺寡、啊。”就是啊，他娃儿的，大哥，让我砍了他的脑袋，祭奠刘将军，杀了他，杀了他，杀了他，杀了他！你不用激我，我今天可以饶你不死。啊，大哥，这……但是我要你回去给我带一句话，告诉你们金人，我大宋从今天起不再是任人宰割的羔羊。岂能容你们侵犯？大哥，不能放了他呀！今天放了他，不能放下回想抓他就难了。是啊，大哥捉拿急欠急勇，得胜回营。好，下去吧。是。<笑>哎呀，区区一百人呐，就脚山拔寨，端了急欠急勇的匪窝。哈哈哈哈哈！宗帅真是有眼光啊！岳飞果然是英雄出少年呐、啊。宗<笑>帅，宗帅，岳飞押着几万俘虏回来了。好，快快迎接！好
是啊，启禀宗帅，匪寇头领急欠急勇，已被我军生擒，其所率匪众八万余人，决心弃暗投明，投降朝廷，望宗帅定夺。哈哈哈！岳飞啊，你不辱使命，扫平匪众，为朝廷立了一大功啊！真所谓敌虽众，可使无斗，屈人之兵而不可战也。岳飞，你做得好啊！没有宗帅赐给我这一百精锐，没有他们的齐心合力，奋不顾身，蜈蚣山是拿不下的。功劳不是我一个人的，是大家伙的。<笑><笑>当初我把剿灭吉家兄弟的任务交给你，就没有一个人相信你能带着这一百人活着回来，更没人相信你会大获全胜，凯旋而归呀、啊！<笑>岳飞听命，在。今日，我把这一百人交给你。你要把他们训练成英勇无敌的敢战士。我相信，终有一日，他们会成为我大宋的精锐之师。是。谢谢宋主帅。今天晚上，每个人都必须喝酒。我告诉你们，不喝趴下，不许回去睡觉。好，不喝趴下的，谁都不许回去睡觉。好，干了，来干，来干，擦，一起来，干了。来。这个战车叫什么名字？
还没有想到合适的名字。老二，你平常不是喜欢舞文弄墨的吗？你说叫什么？佛曰：“浮屠佛也。”观音娘娘高坐于莲花宝座之上，手持九级浮屠宝塔，妙相无穷。老二，你啰里啰嗦念什么经？到底想说什么？浮屠乃是具功德之举，我看这东西来势汹汹，必要杀害多少苍生，罪过罪过呀！浮屠，浮屠，金戈铁马，我看就叫铁浮屠。皇上，你以为如何？好，就叫这个名字。这铁浮屠假以时日，严加训练，他日必能所向披靡，横扫疆场。好，五珠。你抓紧训练，南下之日，我们要大规模运用铁浮屠，让他们看看我们大金的天威。皇上，以我们现在的骑兵，一样可以大获全胜。那些南蛮子根本就是绣花斩头，不堪一击。战寒，轻敌可是兵家大忌啊！五珠，你需要多长时间？就给我半年的光景，练就这个本事，攻无不克，战无不胜。好，那我就耐心等着。今天先看看这铁浮屠的威力。是，皇上。